nous avons organisé un grand événement national euh, sur tous les états unis pour commémorer les 50 ans du traité de l'Élysée. Ce sont des étudiants d'universités aussi prestigieuses que Yale, Harvard, l'Université de Pittsburgh, George Washington University, et ils se sont plongés avec passion dans l'histoire de l'amitié franco-allemande. Et maintenant, à Berlin, à Paris et à Bruxelles, ils vont toucher la réalité de cette amitié franco-allemande du doigt, à tous les niveaux institutionnels possibles. Ici à Paris, nous avons été reçus ce matin même au ministère des Affaires étrangères où nous avons rencontré la direction Europe qui a expliqué les rouages de l'amitié franco-allemande et les détails depuis les rencontres des conseils des ministres jusqu'au contact très important dans la société civile. Beaucoup ont posé des questions tournant autour de la sécurité dans le monde, des interventions nécessaires dans certains pays. Sort of shared historical narrative and cultural sharing would be able to uh, reduce enmity between uh, in places where there is conflict over territory such as uh, in the Middle East and within Kosovo and Serbia. Ensuite, nous sommes allés à Matignon. Nous avons été reçus par la cellule diplomatique du Premier ministre. À chacun de ces niveaux institutionnels, les acteurs de l'amitié franco-allemande expliquent à ces jeunes Américains, qui sont destinés à un avenir brillant, je pense, les détails et l'importance de la construction de l'amitié franco-allemande au cœur de l'Europe. I think the Elysée Treaty is well crafted to include a a cultural dimension that's absent in a lot of political policies. Or pour que cette question de l'amitié franco-allemande ne soit pas une question purement théorique pour eux, ou une question purement politique ou historique, enfin une question qui se traite sur le papier ou entre en politique, il fallait aussi qu'ils sentent le cœur de la culture de chacun des pays où ils sont allés. Et c'est pourquoi nous avons tenu à les emmener dans, euh, dans un musée aussi exceptionnel que celui-ci, pour qu'ils touchent du doigt la richesse de la culture française. Ils sont extrêmement heureux, ils sont sous le choc en fait de, de, de l'immense privilège qui leur est donné. Uh, C'est vraiment impressionnant. Um, Je n'ai jamais été dans un building quite that impressive in my life for the start. Uh, then having access to such high power leaders and being able to ask them one-on-one -on -one questions was really cool. Uh, having them express their sentiments about the future of the Franco-German alliance was uniquely different because in our debates we did a lot of study of the history and what the treaty did to cement the relations of where they are today. Je crois que les Américains sont de plus en plus sensibles à la nécessité d'avoir une Europe forte, alors qu'ils ont peut-être négligé cette question par le passé. Et en tout cas, ces étudiants, peut-être à travers les, le travail de recherche qu'ils ont fait sur la question franco-allemande, mais simplement peut-être aussi à travers leurs études, sont visiblement très sensibilisés à cette question. Et donc, c'est très souvent revenu dans leurs échanges avec leurs interlocuteurs, et je crois que ça reflète un état d'esprit croissant aux états unis à savoir qu'il faut une Europe forte et que donc l'Allemagne et la France, c'est bien mieux si elles s'entendent.